，欢迎大家又回来我的频道。如果我说流星月饼是月饼界的天花板，相信没有人会反驳吧？今天就让我来分享给大家这一款看似很难，实则很简单，还非常好吃的流星月饼。首先，我们来制作流心馅：十八克的黄油，加上十克的糖，隔热水，加热到黄油融化，然后放置在一边备用。两个已经烤熟或者是蒸熟了的咸蛋黄，我这个咸蛋黄比较大，两个就有三十五克。倒入料理机，再加入奶粉、椰浆、动物性淡奶油，把它们混合搅打均匀。搅打完以后，把它们过筛一次，会使成品更细腻。接着再倒入刚刚融化成液体的黄油，再次拌匀以后，把它们装入一个挤花袋中，填入这个流心馅的模具当中。我这个流心馅的模具呢，做出来的成品每一个约是五克左右。挤完以后，就把它们放进冰箱冷冻一个晚上，要让流心馅完全冻硬才能使用。我们现在要做的是流心月饼的饼皮。八十克的黄油加二十五克的糖粉，这个黄油呢是已经室温软化了的，不需要打发，只需要用蛋抽把它们混合拌匀就可以了。倒入十五克的全蛋液和十五克的椰浆，继续混合拌匀，不需要过度搅拌，只需要拌匀，然后就筛入屏幕上方所打出的所有的粉类。这个橘黄色的芝士粉呢，主要是用来调色，当然也可以让成品带有一点点的芝士香味，但是并不强求。如果实在没有的话，也可以忽略。接着就用橡皮刮刀拌至无干粉的状态，同样的不要过度搅拌，只要拌至看不见干粉并且成团的状态就可以了。混合好的面团既不沾盆，也不沾橡皮刮刀，更不会沾手。完成以后就覆盖保鲜膜，然后放进冰箱。冷藏一个小时以后才拿出来使用。准备十二份馅料，每一份是二十克。我今天准备的是八个金沙奶黄馅和四个翡翠莲蓉馅。冻硬了的流心馅，我们先把它们脱模，因为已经彻底冻硬了，并且是硅胶材质的模具，所以很好脱模。这个流心馅，因为我们要它维持在这样冻硬的固体的状态，所以脱模以后，我们仍旧要把它放在冰箱里面冷冻。取一份月饼馅料，把它们压扁，然后包裹进一颗仍旧是冻硬状态的流心馅，继续把它们搓圆。不管是什么馅料，操作的方法都是一样的。压扁以后，然后去冷冻室取一颗流心馅，包裹进去。一定要一颗一颗的从冷冻室拿出来，如果放在室外的话，它很快就会融化，那你就没有办法很容易的把它包裹进你的馅料里面了。全部完成以后，我们覆盖保鲜膜，继续把它放到冰箱冷冻三十分钟。这个冷藏过后的饼皮直接从冰箱里面取出，不需要等它回软，把它们分割成十二等份，每一个是二十五克，只要用手稍微这样子揉捏两下。然后分别搓圆，并且不操作的饼皮全部要覆盖保鲜膜，防止它们风干。再额外准备一些玉米淀粉，这个是五十克的按压式月饼模具。我们先要在模具里面撒一些粉，并且把多余的粉抖掉，放在一边备用。取一份饼皮，压扁以后，包入一份已经裹了流心馅的月饼馅料，收口捏紧，并且把它们搓圆。再稍微把它们搓成椭圆形，把模具盖上去，按压，直到压不动了，就轻轻的提起模具。在制作了头两个以后呢，我改变了制作方法，因为我们的馅料在包裹之前一直是放在冰箱冷冻嘛，所以刚刚包完的月饼胚呢，其实它里面的馅料还是非常硬的。这个时候压的话呢，其实会有些吃力，而且很容易把这个月饼压得有些变形。我把所有的月饼胚都完成之后，才来进行这个压花的动作。因为这个时候呢，月饼馅已经稍微有一些回软了，所以压的时候就会很容易压出来的花纹也非常漂亮。不过要注意的就是，每压一次，你的模具都要再重复撒粉的这一个步骤。不然的话，饼皮是会粘在模具上的。刚刚做好的月饼胚，千万不要马上送进烤箱去烤，不然的话呢？
，饼皮还没有烤熟，里面的流心线就要爆出来了。我们先要把它们放在冰箱继续冷冻，至少两个小时，甚至隔夜都没有关系。冷冻好了的月饼胚不需要解冻，从冷冻室拿出来以后，在表面喷少许的清水，然后直接立刻马上放进已经预热好了的烤箱，两百二十度先烤五分钟。五分钟以后，我们把烤至半熟了的流心月饼从烤箱里面拿出来，不需要做任何动作，只是让它在烤箱外待两分钟，稍微降一降温。两分钟以后，我们再把它们放回去烤箱，同样用220度继续烤五分钟，我们的流心月饼就做好了。刚刚出炉的流心月饼，它的饼皮是非常软的，并不建议马上去动它，花纹依旧是非常好看，非常立体。没有塌陷，也没有爆皮。来切开看一下，非常完美的流心线，是不是很诱人？是不是很想吃？那就赶快动手做起来，还等什么呢？这个流心月饼不放冰箱，室温隔天依然是非常完美的流心。但是如果室温比较低，或者是你放在冰箱里面冷藏的话，那吃之前可能要用微波炉加热十到十五秒钟。好啦，今天的视频就到这边，非常感谢大家的观看。喜欢我的视频，请记得点赞、分享和关注我的频道。我们下次再见。